Evet sevgili dostlar, merhabalar. Hepinize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 2 trilyon dolar ile dünyanın en değerli şirketi olmuş Apple'ın. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam mal varlığının tam 3 katı bir değeri Amerikan Teknoloji Borsası Nasdaq'ta sahip olmuş Apple'ın. Yani bugünkü kullanmış olduğumuz iPhone, iPad ve Macintosh bilgisayarların kurucu babası Steve Jobs'ın tıpkı Beyazıt Öztürk ve Acun gibi fakir ve çileli başlayan ilginç hayat öyküsünün bizlere kendi hayallerimize ulaşmada nasıl bir motivasyon olacağını kendi kulaklarınızla duyacaksınız. Hadi başlıyoruz. Steve Jobs'ın hayat hikayesindeki birinci bölüm geçmişteki noktaları birleştirmekle alakalı. Hiçbir üniversiteden mezun olmamıştır. 18. ayında üniversiteyi bırakıyor. Acaba okulu neden bıraktı? Olay daha o doğmadan başlamıştır. Biyolojik annesi genç ve evlenmemiş bir üniversite mezunuydu ve onu evlatlık vermeye karar vermişti. Çocuğu Steve'i üniversite mezunu bir çifte evlatlık vermek istiyordu. Yetimhaneden bir çift listeden sıraya girer. Fakat bu müstakbel aile üniversite mezunu değildir ve Steve'in annesi çocuğunu vermek istemez. Ama aile Steve'i üniversitede okutacaklarına söz verince annesi kağıtları imzalar ve Steve evlatlık olarak verilir. Steve 17 yıl sonra üniversiteye başlar. Stanford gibi pahalı bir okul seçtiği için ailesinin tüm birikimleri okula gider. 6 ay sonra buna değmeyeceğini düşünür ve okulu bırakır. Hayatıyla ilgili ne yapacağını dahi bilemez. Okulu bırakınca gereksiz ve ilgisini çekmeyen tüm derslerden kurtulmuştur ve sadece sevdiği dersleri alabilecektir. Artık bir yurt odası olmadığı için arkadaşlarının odasında yerde yatar ve kola şişelerinin 5 sentlik depozitalarını satıp yemek almaya başlar ve pazarları güzel bir yemek için 11 kilometre uzaklıktaki Hair Krishna Kilisesi'ne yürüyerek gider. Tıpkı Beyazıt Öztürk'ün dolmuş parası olmayınca yürüyerek eve gittiği gibi ve Acun Ilıcalı'nın çocukken annesini ve babasını kaybedip yetim ve öksüz bir şekilde zor şartlarda büyüyüp üniversiteyi bitiremeden medya sektöründe futbol spikerliğine başlayarak kendisine fırsatlar yaratması gibi. Daha sonra tüm bunlar Steve Jobs için paha biçilmez tecrübelere dönüşür. Reed Üniversitesi o zamanlar en iyi kaligrafi, yazı sanatı derslerini veriyordur ve Steve de o dersleri almaya başlar. Kaligrafi yazı yazma sanatında kendini çok geliştirir. Aslında hayatında kaligrafiyi uygulama olasılığı yoktur. Ama 10 yıl sonra kendisi Macintosh bilgisayarları tasarlarken bu yazı tiplerinin hepsini Mac'te kullanır. Eğer o sevdiği kaligrafi derslerini almasaydı, bugün Mac bilgisayarlar ve tabi ki Mac'ten kopyalayan Windows dahi hiçbir bilgisayar bugün çok yönlü ve doğru yazı karakterine sahip olamayacaklardı. Eğer okulu bırakmasaydı o kaligrafi derslerini almayacak ve bugün bilgisayarlar bu çeşitli yazı tiplerine sahip olmayacaklardı. İşte geçmişe baktığınızda hayatınızdaki noktaları birleştirebiliyorsunuz ve neden bunu yaşadığınızın sebebini de bulabiliyorsunuz. Bu sebeple gelecekte hayatınızdaki dönüm noktalarının bir şekilde birleşeceğine ve bunların olumlu ya da olumsuz yaşanmasının birer sebebi olduğuna inanın. Hiçbir şey nedensiz yaşanmaz. Mutlaka hayatınızda eksik olan bir şeyleri tamamlar, size bir şeyler katar ve sizi bir sonraki seviyeye geçiş yaptırır. Burada Steve Jobs'ın ya da Acun'un okulu bırakması sizlerin de gelişi güzel okulu bırakıp macera peşinde koşması anlamına gelmiyor. Aksine sevdiğiniz işin, sevdiğiniz okulun ve derslerin peşinden gitmeniz anlamına geliyor. Steve Jobs'ın hayatındaki ikinci bölüm sevgi ve kaybetmekle alakalı. Arkadaşı Woz ve kendisi 20 yaşındayken evin araba garajında Apple'ı kurarlar ve çok yoğun çalışırlar. 10 sene içerisinde iki kişiden 4000 çalışanlı 2 milyar dolarlık bir şirkete dönüşürler. Steve 30 yaşındadır ve şirketinden kovulur. Evet yanlış duymadınız. Kendi kurduğunuz şirketten nasıl kovulabilirsiniz ki? Büyük bir şirket olunca yönetim kurulu ile fikir alırıkları oluşur, 
şirketten ayrılmak zorunda kalır. Büyük bir yıkım yaşar ve aylarca boşlukta kalır. Ama kendi içerisinde bir şeyi fark eder. Hala sevdiği işi yapıyordur. Apple'dan kovulmuş ve sektörde bir başarısızlık abidesi olmuştur. Ama hala işine aşıktır ve yeniden başlar. Başarısızlığın yerini yeniden başlamanın hafifliği almıştır. Next ve Pixar diye iki şirket kurar ve yoluna devam ederken eşi olacak kadın Lauren'a da rastlar. Pixar dünyanın en başarılı animasyon şirketi haline gelir. Bu inanılmaz olaylar zincirinde Apple Next şirketini satın alır ve Steve Jobs Apple'a geri döner. Aşık olduğu kadın farkıyla. Ve aslında Apple'ın kalbinde Next'te geliştirilen teknoloji yatar. Yani Apple'dan kovulunca hem aşık olduğu kadını bulur hem de bugünkü iPhone ve iPad'lerin teknolojisinin temelini oluşturan Next şirketini kurmuş ve Apple ile yeniden birleştirebilmiştir. Steve diyor ki, ilaç acıydı ama hastanın da buna ihtiyacı vardı. Devam etmeme sebep olan şey yaptığım işe olan aşkımdı. Demek ki neyi sevdiğimizi bulmamız gerekiyor. Sevdiğiniz işi yapın. Tıpkı kimi seviyorsanız onun peşinden gitmek gibi. Steve Jobs'ın hayat hikayesinin 3. ve son bölümü ölüm hakkındadır. 17 yaşındayken bir yazı görür. Her gününü hayatının son günüymüş gibi yaşarsan bir gün haklı çıkarsın. Bu cümleden çok etkilenir ve hayatı boyunca her sabah kalktığında aynaya bakıp kendisine eğer bugün hayatının son günü olsaydı bugün normalde yapacağın şeyleri yapmak ister miydin diye sorar. Birçok kez hayır yanıtını verdiğini fark edince hayatında bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünür. İnsanın kısa sürede öleceğini bilmesi büyük kararlar vermesi açısından önemlidir. İnsanın öleceğini bilmesi dünyadaki nesneleri değersiz kılmaya başlar. İnsanı çıplak bırakır. 48 yaşında Steve Jobs'a pankreas kanseri teşhisi konur. Doktorlar tedavisinin neredeyse imkansız olduğunu ve 2003 yılında 6 ay ömrü kaldığını söyler. Steve Jobs için çocuklarına ileriki 15-20 yılda söyleyeceklerini birkaç ay içerisinde söylemeye çalışmaktı bu. Ailesinin rahatı için gerekli her şeyin kısa zamanda yapılması demekti. O teşhis günü akşamı biyopsi yapılır ve çok nadir olabilecek iyi huylu bir tümör olduğu ve tedavi edilebileceği fark edilir. Ameliyat olur ve iyileşir. Ta ki 5 Ekim 2011 yılında kanserden vefat edene kadar. Çünkü Steven iPhone'u bulması ve yazılımını geliştirmesi gerekiyordu. Steve Jobs'a göre kimse ölmek istemez. Hatta cennete gitmek isteyenler bile oraya gitmek uğruna ölümü göze almazlar. Ölüm hayatın değişim ajanıdır. Yenilere yer açmak için eskilerden kurtulmanın yoludur. Şimdi yeni olan gençler, yarın onlar da eskiyecek ve aradan çıkacaklar. Başka insanların fikirlerinin gürültüsü sizin iç sesinizi bastırmasın. Ve en önemlisi kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete sahip olun, diyor Steve Jobs. Evet sevgili dostlar, ez cümle... Hayallerine cesaret edemeyen kaybettiklerine esaret eder, kaybettiklerini izlemeye esir olur. Tüm zorluklara rağmen hayat çok güzel ve yaşamaya değer. Harika bir iş çıkarmanın yolu sevdiğiniz işi yapmaktan geçer ve harika bir hayat yaşamanın yolu da aşık olduğunuz kişiyle yaşamaktan geçer. Her ikisi de yıllandıkça güzelleşir. Henüz bulamadıysanız aramaya devam. Evet dostlar. Şüphesiz Allah iyiliği emreder. Sizler de bu bilgileri sevdiklerinize paylaşın, onlara da bir iyiliğiniz dokunsun. İyilik bir gün dünyayı kurtaracak. Allah'a ısmarladık.